ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്യാപ്സ്യൂസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പഴയ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണെന്ന് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളെന്ന് നീഗ്രോയ്ഡ് മംഗ്ലോയ്ഡ് കൊക്കസോയ്ഡ് വലുത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എളുപ്പം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്കറിയാമെന്നല്ലേ കറുത്ത നിറം കാപ്പിരി മുടി തടിച്ചു ചുണ്ടുകൾ ഉരുക്കു പോലുള്ള ശരീരം അത്തരം ആളുകളെ നീഗ്രോയ്ഡുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ചൈനക്കാരും ജപ്പാൻകാരും ഒക്കെ അതിന് വ്യത്യസ്തമാണ് അവർക്ക് ഉയരക്കുറവ് പതിഞ്ഞ മൂക്ക് ചെറിയ കണ്ണ് രോമോളർഷക്കുറവ് അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ഇത്തരം ആൾക്കാരെ മംഗ്ലോയ്ഡുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കോക്കസോഡുകാരാണ് യൂറോപ്പ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ളവരെല്ലാം കോക്കസോഡുകാരാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരായി നമ്മളുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും കോക്കസോഡുകാരാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം നമുക്കിടയിൽ നമ്മളെ പോലെ അല്ലാത്ത പലരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാഴ്ചയിൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായ നീഗ്രോഡ് വിഭാഗക്കാരുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളോടെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി ജീവിക്കുന്നത് അവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്യാപ്സിൽ പോവാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ തുടർന്നുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇനി ഇന്ത്യക്കാരായ നിഗ്രോളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ ലോ ഇന്ത്യൻ നീഗ്രോകളുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ നിന്നും അടിമപ്പണിക്കായി ഗോവൻ തീരത്തേക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആദ്യമായി നീഗ്രോഡി വിഭാഗക്കാരായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവന്നത് എത്തിപ്പെട്ട അടിമകളിൽ കുറെ അധികം പേർ രക്ഷപ്പെട്ട് കർണാടക കാടുകൾ അഭയം പ്രാപിച്ചു അവരുടേതായ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുകളോടെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളായ നവാബുമാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് കൂലിപ്പട്ടാളമായി ആഫ്രിക്കൻ അടിമകളുടെ സഹായം തേടുകയുണ്ടായി അതോടുകൂടി അടിമ വിഭാഗത്തിന് പൊതുമധ്യത്തിൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവുകയും പിൻകാലത്ത് അവരിൽ നിന്നും ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാവുകയും അവരിൽ ചിറൽ നവാബുമാറാവുകയും ചെയ്തു നേതാവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സയ്യിദ് എന്ന അറബി വാക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പിൻകാലത്ത് അവരെ സിദ്ധികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ സിദ്ധികളും അതോടൊപ്പം ആഹ്ലാദിച്ചു എന്നാൽ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ നാടോ വീടോ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നവർ വീണ്ടും കർണാടക കാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും രൂപത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ സർവസ്വാതന്ത്ര്യം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയാണ് സ്ഥിതികൾ പ്രാചീന ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരം പിന്തുടർന്നിരുന്ന സ്ഥിതികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമിക മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ അവരുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയും കാടുവിട്ട് പൊതുജനവാസങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവരിൽ നിന്നും വക്കീലന്മാരും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും കായിക താരങ്ങളും ഉടലെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിൽ യാതൊരു മുന്നേറ്റവും നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് എ ജി എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ തുറക്കു കുറിച്ചു എസ് എ ജി പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നീഗ്രോഡി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ കായികക്ഷമത ലക്ഷ്യം വെച്ച് സിദ്ധികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും പിന്നീടുള്ള ജില്ലാ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലും ദേശീയ തലത്തിലും റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും സാധിച്ചു പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെ വലിയ വാർത്തകളിലൂടെ സിദ്ധികളെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുകയുണ്ടായി കമലാബാബു സിദ്ദി ഫിലിപ്പ് ആന്റണി സിദ്ദി എന്നിവർ ദേശീയ തലത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ മിന്നത്തിളങ്ങുന്ന ജയം സമ്മാനിച്ചവരാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ എസ് ഐ ജി പ്രോജക്റ്റ് നിർത്തലാക്കി അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തന്നെ സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് അറിയാതായി കമല ലൂയി എന്നീ പഴയകാല അത്ലറ്റുകളും സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം ഫലമായി സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എസ് ഐ ജി പ്രോജക്റ്റ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക വാനിൽ ഉയർത്തി സ്വർണ്ണ മെഡലുകളിൽ ചുംബിക്കുവാൻ നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും വിദേശികളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സ്ഥിതികൾ കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് സ്ഥിതികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാക്കി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നമുക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തരായ ഇന്ത്യൻ നീഗ്രോളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നി